Fala pessoal, beleza? Todos vocês que estão assistindo, acompanhando nós aqui, chegando aqui para mais uma live com vocês. Acho que eu vou acender a luz aqui, deixar o som rolando, porque está muito escuro aqui, beleza? Pessoal, é o seguinte, chegando aqui com mais uma live com vocês, hoje é 19 de 4 de 2017, às 16h15, tá ok? Ah, nessa live de hoje, pessoal, eu quero falar com vocês, ah, quero estar falando com vocês sobre, vou falar com vocês, né, quero estar falando, vou falar com vocês de um plugin, ah, um plugin que, eu vou explicar aí o lance desse plugin, se esse plugin é gratuito, se não é gratuito, enfim, eu vou explicar para você o lance desse plugin, que no caso é o Avalon, é um plugin do o, a emulação aí do Avalon, o, o famoso Avalon que todo mundo conhece. Tem um vídeo nesse, no, no canal Home Studio Livre TV que eu falo desse plugin. Esse vídeo tem muita visualização lá e muitas perguntas, muita gente querendo esse plugin, então eu resolvi dar uma atenção legal, assim, uma atenção especial, fazer uma live sobre esse plugin, tá? Então eu quero mostrar para vocês aí Pouca gente sabe, mas o, o Avalon é, ele é basicamente um channel strip, até porque ele tem pré, ele tem, ele tem compressor e tem um equalizador. Então a gente pode encaixar ele na, na categoria dos channel strip, tá ok? Então vou estar dando uma falada para vocês. Então pessoal, qual é o lance desse plugin, desse plugin da Avalon, tá? Acho que ele é da Synthedit, depois eu vou olhar o nome aqui do desenvolvedor. Ah... É que assim, eu, o, alguém acabou me indicando esse plugin, depois eu acabei recebendo ah, de um amigo também esse plugin. E, e o seguinte, ah, eu basicamente eu não encontrei o desenvolvedor, o site, alguma coisa assim relacionada a esse plugin. Até onde eu, achei, eu vi sobre esse plugin, ele é um plugin gratuito mesmo, tá? Ele é um plugin gratuito. Ah, se, se alguém aí encontrar alguma informação sobre o desenvolvedor, eu, eu basicamente, hora que eu fuço mesmo na internet, mas eu não achei nada. Algo que dissesse que esse plugin é, é pago, tá? Então eu creio que é um plugin gratuito mesmo, tá? Então, ah, vou estar falando com vocês um pouco. Pessoal, aí, se não tiver chegando o áudio aí, qualquer coisa assim, pessoal, dá um alô aí, tá ok? Dá um alô aí, a gente tá aqui. Pessoal, dá um alô aí pra gente corrigir, beleza? Então é isso, vou ah, ver aqui, então, de eu, de eu abrir o, o, o plugin pra vocês. Ah, lembrando que eu estou compartilhando esse, isso, essa live de hoje aqui em alguns grupos, vou dar uma olhada aqui, estou compartilhando essa live no grupo Softwares e Plugins Livre, beleza? Ah, no grupo Home Studio Livre TV Vídeos, no grupo Home Studio Live, tá ok? Ah, o Marcelo Vela Jax, 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 né? acho que é assim que pronuncia, está dizendo aqui ah, que está chegando bem o áudio, então beleza, cara, está tudo legal. O Edson Silveira dizendo que tá show, então é isso aí. O Ray Mix Studio, minha net é muito lenta, queria muito assistir online. Gosto muito dos seus trabalhos. Valeu, cara, é, é, é fogo. Às vezes acontece isso na internet ser lenta e o pessoal acabar não assistindo. DJ Claudio Guilherme chegando também, grande abraço, tá sempre dando oportunidade pra nós aí, tá? O Edilson que tá chamando eu aqui no, no inbox, cara, eu tô, tô na live aqui, cara, então não, não vai dar pra responder algumas coisas agora. Já também avisei o pessoal lá do grupo no... Lá no grupo do WhatsApp, tá? Eu avisei o pessoal do grupo do WhatsApp que eu ia falar sobre esse plugin. De repente o pessoal ah, vai chegar aí também, tá ok? A ah, Cristiano Loretti também tá comentando. Enquanto o pessoal vai comentando aqui, eu, eu vou, a, gente vai, a gente vai falando aqui. E daqui a pouco eu falo então sobre o plugin. Vamos trocando ideia com o pessoal aqui. Esse plugin é... O Cristiano Loretti está falando o seguinte, que o plugin é da Universal Audio. Então eu vou falar isso aí. O que, que acontece sobre esse plugin, pessoal? Esse Avalon é o seguinte... Ele tem essa versão, essa versão que eu estou mostrando aqui para vocês, é a versão VST 
um VST 32 bits, ele vai funcionar com, em modo de bright, ou seja, de ponte, com adaptador aí, ele funciona em, em sistema 64 bits, tá bom? Ah, então é a versão para Windows. Existe uma emulação desse plugin também da Acústica Áudio, beleza? Que a da Acústica Áudio vai ter para X, para Pro Tools, várias coisas aí, tá? E existe a versão sim, o Cristiano, da Universal Áudio também. Então, da, do, dos que eu conheço, são a versão da Universal Áudio, mas nunca usei. Conheço o Amber, o Amber que é a emulação desse plugin que é da Acústica Áudio e conheço essa versão aqui gratuita, tá? Então são essas as três versões que eu conheço, tá ok? Então só uh, dizendo aí o, o, que o, o que o Cristiano Loret tá falando, beleza? Então em geral é isso. Uh, vou ver se tem mais alguma coisa aqui rapidão aqui. O pessoal tá chamando, pessoal, só vou, só vou poder responder depois, beleza? O pessoal que tá chamando inbox aqui, entra na live aí. De repente se a pergunta der para responder pela live, eu respondo... A pergunta pela live com vocês, tá ok? Então vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu até vou fazer o seguinte, vou abrir aqui, vou, vou abrir direto a cada página aqui do, 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 a do Facebook, a do grupo Softwares e Plugins Livre, todas as páginas aqui, porque se surgir cada comentário aqui, ah, eu consigo estar respondendo, tá? Para vocês aí, assim fica mais fácil. Vou abrir até a do perfil também, que fica mais fácil que entrando qualquer coisa aí, uh, a gente já consegue falar para vocês, tá OK? Então, em geral é isso. Uh, o Edilson, o Edson, o Edson Silveira tá dizendo aqui que tá o Edson, aguarda um pouco aí, cara. Daqui a pouco a gente, a gente vê aí, beleza? Ele, ele tá dizendo aqui, ele tá chamando inbox aqui. Ah, tá rodando em um sistema 64. Mas é isso mesmo, beleza? Pessoal, então é o seguinte. Vamos passar aqui, ó. Vamos passar aqui, tá? Ah, então vamos lá, pessoal. Então vocês estão... Eu tenho um projeto aqui, tá? Um projeto do, do Reaper. Vocês estão ouvindo algumas coisas de fundo. Então é o seguinte, pessoal, uh, eu, eu, eu usei esse plugin aqui, uh, eu gosto de usar ele na voz, tá? Então eu, eu, eu acho que ele, eu, 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 eu vejo ele, eu uso ele tanto para gravar processando, uh, como para usar ele depois também, tá? Então você pode usar ele para <coughs> essas aplicações também. Você pode usar só estágio de pré, ou, ou, ou também pode estar usando a parte de compressão. Eu vou abrir ele aqui primeiro, vamos dar uma falada sobre o plugin, mesmo que já tenha o tutorial lá, mas eu acho legal falar sobre ele, tá? Então está aí, ó, o plugin, beleza? Creio que vocês estão visualizando. Então é o seguinte, ó, a... para mim não perder essa equalização da voz que eu tenho aqui, vou fazer o seguinte, tá, pessoal? Eu vou... Vou criar um canal aqui embaixo, um canal que não tem nada a ver com este projeto que está mixado aqui. Vou criar um canal aqui embaixo, então vamos vir aqui, ó. então vamos abrir direto aqui, tá? Então, ó, abrindo aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó, ele está aqui, ó, Avalon 737 Free, tá? X86 Dante Lailis, alguma coisa assim. Só que aí tem outra versão aqui, ó, da Synth Edit também, uma versão mono aqui. Enfim, eu vou... Vamos ver se a gente abre essa aqui de cima, tá? Vou dar um OK aqui. Essa de cima aqui, tá? Então tá, abriu aqui essa versão aqui de cima. O que, que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Ah... Abriu essa versão aqui de cima. Ah... Então o que, que a gente, o que, que nós temos aqui? Lembrando que existe uma versão desse plugin que está disponível aí para download também. É, inclusive é o link antigo que estava no, no meu, no, 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 lá no vídeo do YouTube. Ah, que algum, alguns desses botões aqui estavam sem funcionalidade, tá? Só que aqui no caso, ó, aqui estão todos com funcionalidade no, normal, tá? Então essa versão aqui está funcionando. Eu vou ver se eu de, deixo aí, vou ver se eu vejo com o DJ Rodrigo, ele tem uma versão que funciona... Uh, que é essa versão aqui que nós estamos usando, que ela funciona tudinho, tá? Então, uh, vou ver com o DJ Rodrigo, se depois ele permite aí deixar o link. Deixar o link aí pra vocês estar baixando, tá ok? Então vou ver com o DJ Rodrigo, se ele permite aí, eu deixo o link do, da versão que ele está us, uh, que ele tem lá no, no... Que ele disponibilizou lá no grupo dele, beleza? Então é o seguinte, pessoal. O uh, que, que nós temos aqui, então, ó... Uh, mesmo que se vocês não conseguirem visualizar bem aí, é que essa é a cara dele mesmo, tá? Então eu tenho, você tem o que eu, aqui, ó. 
a, uma sessão de pré-amp aqui, ó. Então você tem no, o pré-amp, você tem o ganho, você tem o ganho do pré-amp aqui, tá vendo? Então você tem a parte do ganho desse pré-amp, você tem aqui, ó. A, aí aqui tem a parte, tá escrito o instrumento, né, que é instrumento, a... High Input, eu creio que seja isso que está aqui Vocês verem que algumas coisas Fica quase meio imperceptível enxergar Aí aqui você tem o Input Instrumentos ó. Você tem Input Instrumentos também tá? Se você ligar um instrumento aí Dá para você dar ganho nesse instrumento é, No caso do Reaper aqui Se você ligar e gravar processando É bem legal você usar dessa forma também ah, Aqui tem um High Pass ó. O que seria um High Pass? Ou seja, um Passa Alta tá ok? Um Passa Alta então tem um filtro de passa alta aqui, ó. Ele indo aqui desde de 30, de 30 Hz, se não me engano até 180. É, deixa eu ver aqui se eu enxergo aqui. Ah, 300, 300, a mais, até mais ou menos 320, tá? Que é esse filtro de high pass aqui, tá? Alguns botões que tem aqui, ó, vocês podem observar que alguns botões que tem aqui que existe no no hardware na versão física, eles, esse, no caso desse plugin, eles não funcionam mesmo, tá? Nessa, nessas versões aqui, ó, não funcionam. No caso dessa versão aqui, da Synth Edit, tá? Aí aqui eu tenho o quê? Eu tenho então uma sessão de compressão, pessoal. Tem uma sessão de compressão aqui, ó. Então você, aqui, a gente, você vai ter o que aqui, ó? Threshold, tá vendo? Você vai ser um Threshold. Você vai ter a, a compressão aqui, ó, um Rachel aqui embaixo, ó. Aí se a gente clicar mais, de novo aqui, ó, você vai ver que não, não vai novamente. Aí aqui eu tenho aqui, ó, a, o tipo de... O tipo, aí eu tenho o release aqui embaixo, eu tenho o ataque aqui. Então aqui eu posso controlar o seguinte, o ata o, o, um ataque, é, o fast e o low, ou seja, um ataque mais rápido e um ataque mais lento, tá? E aqui, ó, no, quer dizer, um release, né, um release mais... Um, um release mais... mais mais rápido, outro mais lento, e aqui na questão do, do ataque também, ó. Então aqui, ó, é fast aqui embaixo e, e acho que é slow aqui, ó. E fast e slow, tá? Então ataque e release aqui embaixo, trash road aqui em cima e Rachel aqui. No caso aqui, você vai continuar colocando a quantidade de compressão, tá ok? Aqui, então, eu tenho o meu VU, ou seja, onde eu vejo aqui a... O que está acontecendo com o, a, com o áudio na agulha aqui, ó. Você tem essa agulha aqui dentro, essa agulha vai acabar se movimentando, beleza, pessoal? Bom, a, aqui então eu tenho um equalizador aqui com uma, duas, três, quatro bandas, tá? Então eu tenho um grave aqui, um médio grave, os médio agudo e os agudo, tá ok? Então, e, e para cada frequência dessa, então para os graves aqui, ó, eu tenho as frequências aqui que eu posso selecionar desse grave, posso trabalhar as frequências aqui, ó, tá ok? Ah, esses botões amarelinhos, mais uma vez, eles não funcionam aqui E eu tenho aqui embaixo, eu posso selecionar ah, da, Das médio grave, eu posso selecionar as frequências também Eu posso selecionar as frequências do médio grave Aqui, ó Vocês podem dar uma olhada aqui Que eu posso selecionar as frequências de ah, Das médias altas e das agudas, tá? E para finalizar aqui, nessa parte aqui, eu tenho aqui um controle de output. Ou seja, então, seguinte, explicando esse controle de output. Todo tipo de alteração que eu fiz para trás desse botão de output, quando eu aumento esse output ou diminuo esse output, eu altero o volume geral de tudo isso. Tá ok, pessoal? E aqui eu tenho um botãozão aqui, ó. Estão vendo? Botão de liga e desliga o plugin. Tá ok? Vamos, uh, então, é isso daí, uh, explicando sobre o plugin, tá ok, pessoal? Então, é isso, explicando sobre o plugin. Se o pessoal tiver alguma pergunta aí sobre o plugin, uh, daqui a pouco eu vou mostrar ele aqui no, numa voz aqui, numa mixagem, nessa mesma mixagem que a gente está fazendo, tá ok? Mas vou dar uma checada se o pessoal deixou. O pessoal deixou alguma pergunta. Ah, quem chegou aqui ó, foi o DJ Rodrigo. Ô DJ, ô DJ Rodrigo, se você puder, cara, posta, é, coloca aí no comentário, cara, por favor, cara, é, coloca aí o, o, o link, cara, do, desse, desse plugin, tá ok? Que depois eu, falei, eu conversei com você aquele dia, até pedi, pedi permissão pra você, pra colocar o link, então coloca aí, cara, pode postar no comentário o link, cara, pra depois ah, o pessoal já tá baixando aí, tá ok? Esse plugin, por favor, DJ Rodrigo, DJ Rodrigo Souza, tá sempre acompanhando a gente, coloca aí, cara, pra nós, pode pôr no comentário aí mesmo, aí o pessoal já vai poder estar baixando aí, tá ok? Então, a... o... 
o Samuel Deco, ele tá pedindo o link, então eu vou ver aí o DJ Rodrigo se ele já coloca o link pra nós, tá ok? Vamos ver se ele já coloca o link pra nós. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui, se tem mais, mais alguém comentando alguma coisa aqui, tá? Ah, vamos ver aqui. O... Aí o Cristiano, o, o Cristiano Roulette, bom, o da Universal Audio funciona e tem os mesmos botões, será porque esse aí, esse aí não funciona aí, cara? Isso, essa questão que eu não sei, entendeu, ah, o Cristiano? Ah, e os LEDs porque não funciona, cara, também não sei te dizer porque os LEDs não funcionam, simplesmente não funciona. Ah, existe uma versão que não funcionava, alguns knobs lá, alguns botões, e nessa versão funciona os knobs, mas nessa versão aqui, cara, ah, eu creio que já foi programado para que não funcione mesmo. Ah, então, ah, esse, ah, esse, esse, essa versão aqui para o Windows, realmente é, procurei ver de qualquer... Ah, agora sim, se alguém descobrir aí se funciona, pode postar aí. De repente eu estou me enganado aí, mas eu estou usando o plugin há um tempo e eu não vi, pelo menos nessa versão de Windows, esses knobs funcionar, tá? E... O Cristiano vai lembrar, vai lembrar o, da Univers, o, o da Universal Audio, porque exatamente o da Universal Audio é a mesma emulação e o da Acústica Audio também, tá ok? Então eles estão falando do mesmo hardware, então a questão é essa aí, por isso que vai lembrar, tá ok? Vou ver se tem alguma mais outra pergunta em algum grupo aqui, no nosso grupo que a gente está colocando. Ah, agradeço a todo mundo que está curtindo. Daqui a pouco vamos lá colocar então, fazer o que? Vamos jogar, pessoal. Vamos colocar para vocês o exemplo, o exemplo prático aqui do plugin, beleza? Ah, eu usando ele aqui numa voz. Eu, eu, eu gosto da, do, 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 do tipo de compressão que, que o plugin traz e o, a, o, a, o, o, o timbre que, ele, que, ele, que você consegue com ele, eu acho muito legal, eu acho muito bacana. Ah, e, a, e, e a compressão dele também, tá? Ah, então vou, vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem pessoal aqui, o Murilão Mix, pô, cara, valeu, cara, ele postou aqui ó, o link, acho que é do Mega, o link do Mega, tá? Então já tá aí, pessoal, o link pra quem quiser baixar o plugin. Lembrando, explicando pra vocês mais uma vez, eu pesquisei em vários lugares, eu não achei o, de o desenvolvedor, o plugin, o fabricante que tá disponibilizando, falando alguma coisa sobre esse plugin, tá, pessoal? Então, quando eu conheci esse plugin, pra mim o plugin é gratuito, entendeu? Então, aí eu vi o pessoal disponibiliz uh, disponibilizando, alguém me apresentou o plugin, resolvi fazer um tutorial do plugin, vocês se encontram lá no grupo, lá no, no canal Home Studio Livre TV, tá? E eu creio que o plugin seja gratuito, tá? Então, por isso que eu tô passando para vocês, tô deixando o pessoal deixar o link desse plugin à vontade, tá? Lembrando que a gente trabalha só, só com os plugins gratuitos, a gente procura divulgar isso e algumas coisas de promoções que aparecem, a gente divulga para vocês também, beleza? Então, eu vou ter esse plugin como gratuito, tá? Então é isso. Bom, acho que não tem pergunta aqui, o pessoal colocou o link aqui, o Murilão Mix colocou aqui. O, ele tá dizendo que o, ele custa 2 dólares, só que então, Murilão, só que é o seguinte, é, este plugin, esse, é, é, nesse site que ele custa 2 dólares, ah, eu, é, me parece que também não, sei, não, não é um site oficial, você tá entendendo? Parece que não é oficial, eu, eu dei uma pesquisada, uma checada nisso, me parece que não é oficial esse, esse, esse site que está vendendo, entendeu? Então, em geral, é isso, tá ok? Eu dei uma olhada nesse link aí que o Murilão, que o Murilão postou aí, tá ok? Mas de qualquer forma, tá aí, o link tá aí, a galera baixa o plugin aí, tá ok? Então, bom, não temos mais comentário aqui, então o que, que a gente vai ter que fazer? O que, que nós vamos fazer aqui? Vamos então, pessoal, uh... vamos lá então, é, vamos então testar o plugin, tá? Vou colocar pra vocês a... Uh... Só vou dar uma atualizada aqui. Eu já tô indo pro, 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 pro teste já, pessoal, viu? Já tô indo pro plugin, beleza? Ah... Tá aí. Bom, seguinte, vou, vou abrir o Reaper aqui então. Vamos vir pro Reaper aqui. Então estamos aqui no Reaper, tá? Estamos aqui no Reaper. Vou normalizar o áudio. Bom, paramos o projeto. Bom, eu tenho, eu vou poder, eu vou soltar só um trecho dessa música aqui, porque a gente, a música tá em fase de produção ainda, tá? Apesar de eu já ter registrado, mas eu vou soltar só um trechinho aqui para mostrar o, a questão do plugin para vocês, tá? Então é o seguinte, uh, vou ver onde estou, ou tenho ela aqui. Então vamos abrir esse, o, as tracks de voz. 
As tracks de voz aqui tá com uma dobra, às vezes eu gosto de trabalhar dessa forma aqui. Então tá dobrado aqui, a mesma coisa, o mesmo plugin. Algumas, se não me engano, tem algum efeito diferente, vamos ver o que eu fiz aqui. Então, na, ó, voz 1, tá? A voz 1 tá aqui, ó. Vamos colocar aqui em cima para ficar mais fácil, ó. A voz 1. A mesma voz 1, só que o outro track aqui, ela tá duplicado, tá ok, pessoal? Então está aqui Está aqui, ó Então é o seguinte ah, Vou tirar da tela aqui, essa parte aqui Que fica mais fácil para mim visualizar aqui Para vocês visualizarem melhor, tá? Então eu vou colocar um trecho da música Para a gente estar tá ouvindo aqui, ó Um trechinho a gente pode colocar Para vocês ouvirem e sentirem um pouco da sonoridade Daqui a pouco a gente dá um solo nessa voz Azar de leão, pode falar Ah, vem Eles reconstruíram Babilônia, ressuscitaram vampiros E hoje em dia ninguém mais tem medo de mortos Só medo de vivos em quem confio Olho pro lado e não sei em quem confio Se a cada esquina que passo sinto a vida por um fio Ei, e a torre de Babel foi erguida E aos soldados que restaram preparem a gasolina Que fita a criação era perfeita, mas... Então tá aí, pessoal. Então vamos fazer um exemplo aqui. Uh, vou dar uma explicada aqui mais ou menos na, na, na mixagem, o que, que tem aqui. Tá ok pra vocês? Pra vocês entenderem aqui um pouquinho aqui. Eu tenho o beat aqui, ó. Eu tenho o, o beat 2, o beat 3 e o beat 1. Porque a introdução é um beat... O, o refrão é outro beat e o quer dizer a, a, os versos assim ó, a introdução é um beat o, o, os versos são outro beat e a, o refrão é outro beat são, então são então são três beats tá hum, colocado aqui dentro de uma pasta que apenas com um VSTI que no caso o VSTI eu vou mostrar para vocês aí é esse VSTI aqui tá expand 2 expand 2 Expand aí, teve um cara me corrigindo aí na pronúncia, Expand, Expand, enfim, só sei que é um baita VSTI, beleza? Tá aqui, eu usei ele, ah, eu usei ele, tá ok? Então ele está aqui. Então o que que acontece? Ah, foi feito algumas automações aí, tá? Foi feito alguma, algumas automações, depois eu usei um Best Synth aqui do Expand também, um Synthpad do Expand também, beleza? Ah, com automação, um piano da onde? Do Xpand também, beleza, pessoal? Com algumas automações aí de volume. Isso aqui é parte de harmonia, de parte da, de musical. Depois a voz aqui, depois os, a, 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 uma outra voz do refrão aqui, a outra voz do refrão vocês veem que repete lá na frente, tá ok? Então é isso daí, tá ok? Aí aqui embaixo nós temos o quê? Tem um compressor aqui, ó. Inclusive tem um compressor gratuito que nós estamos usando. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente. DA2A, tá? Emulação de LA2A. Gratuito estamos usando na compressão paralela aqui. Ah, temos reverb, simulador de fita. Eu gosto de usar simulador de fita dessa, simulador de fita dessa forma no canal auxiliar. Pessoal, é a forma que eu trabalho aí. Tá, tem gente que usa no canal Master aí, mas enfim, cada um tem uma forma de trabalhar, eu trabalho do melhor jeito que funciona pra mim, tá ok? Tenho Pulse, Pulse Tech aqui embaixo também, enfim, é isso daí, tá ok, pessoal? Então, vamos dar um solo nessa voz, tá? Vamos lá, vamos já falar direto pra vocês, vou dar um solo nessa voz aqui, ó. Então, vamos ouvir, por exemplo, essa voz aqui, ó, sem instrumento nenhum, tá? Vamos ouvir a voz. Ah, ah, azar de leão, pode falar ah, vem, eles reconstruíram Babilônia, ressuscitaram vampiros E hoje em dia ninguém mais tem medo de... Beleza, pessoal? Então essa é a voz Então, ah, vamos abrir, abrir novamente, ó Então tá aqui, ó Vou abrir, ah, no caso aqui, a voz, as vozes aqui, ó Vou mostrar para vocês é, como é, é repetição, mas eu posso trazer o que tem nos dois canais aqui para vocês estarem vendo, tá? Então é o seguinte, na voz aqui, uh, eu, eu estou usando este plugin aqui, é o Logic Channel, um Channel Strip, um filtro da Blockbuster Audio, tá? Um de um de se vocês preferirem, 
preferi chamar assim um de Esser, tá? Depois estou usando ah, o Neutron, o Neutron aqui, ó, não é gratuito, esse aqui da Noma de Ferro, que também, Noma de Factory também não é. O Neutron é o Exciter aqui para realçar alguns harmônicos, algumas coisas aqui, tá? Então tá aqui o Exciter, o Neutron o Comp. Aí, ah, eu, colo eu coloquei um limiter aqui nessa voz. A galera tem muito preconceito comigo com o limiter em voz, mas coloquei um limiter aqui. Ah, Aí um plugin, pra, um plugin de efeito da Plugin Mix, fiz algumas coisas aqui. Dessa vez eu não comecei a trabalhar com Gate, lá no começo eu trabalhei com esse D-Gate aqui. Ó. Vou mostrar para vocês, esse D-Gate é um plugin gratuito também. Ó. Usei esse D-Gate aqui. Tá? E terminei, galera, então, com o Avalon aqui. Tá? Então, em geral, foi isso. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Ah, eu vou ah, colocar para tocar ah, essa parte dessa voz aqui e... e... E quero demonstrar para vocês apenas o plugin, o plugin, o Avalon, funcion, o, o, o áudio com ele funcionando e sem ele funcionando, tá ok? Então, como está em dois canais aqui, então eu vou ter que desligar, hora desligando do 1 um e do 2, tá? Vamos lá, vamos começar com ele ligado, tá ok, pessoal? Ah, ah. Azar de leão, pode falar ah, vem, eles reconstruíram Babilônia, ressuscitaram vampiros E hoje em dia ninguém mais tem medo de mortos, só medo de vivos em quem confio Olho pro lado e não sei em quem confio, se a cada esquina que passo sinto a vida por um fio Ei, e a torre de Babel foi erguida e aos soldados que restaram preparem a gasolina Que fita, a criação era perfeita, mas ao plantar desobediência ficaram em choque da colheita Herança de Abel, ódio ao invés do amor Pra tu ver, nem Cristo se privou desse terror Shhh, Faça silêncio e observe mais Os que se dizem filhos virando-se contra o pai O mesmo que dizia não julgar e dê amor É o mesmo que reclama do meu dread e da minha cor 2017, invertem seus valores Políticos ou pastores Não dá pra querer curar o povo causando dores Templos esquecendo que mesmo com o véu rasgado O sagrado ainda é sagrado E Cristo vendo do alto esse esquecimento É o fim dos tempos, tio, Ora Temos fim, fé, ah, 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 azar de leão, pode falar. Ah, vem, eles reconstruíram Babilônia, ressuscitaram vampiros E hoje em dia ninguém mais tem medo de mortos, só medo de vivos em quem confio Olho pro lado e não sei em quem confio, se a cada esquina que passo sinto a vida por um fio Ei, e a torre de Babel foi erguida e aos soldados que restaram preparem a gasolina Que fita, a criação era perfeita, mas ao plantar desobediência ficaram em choque da colheita Herança de Abel, ódio ao invés do amor e pra tu ver, nem Cristo se privou desse terror Shhh, Faça silêncio e observe mais Os que se dizem filhos virando-se contra o pai O mesmo que dizia não julgar e dê amor É o mesmo que reclama do meu dread e da minha cor 2017, invertem seus valores Políticos ou pastores, não dá pra querer curar O povo causando dores Templos esquecendo que mesmo com véu rasgado O sagrado ainda é sagrado E Cristo vendo do alto esse esquecimento então, galera, o que, que acontece? Você, você percebeu que uh, aqui a gente, você pode colocar a compressão. Uh, eu adicionei uh, uma compressão bem exagerada aqui, ó, uh, nessa voz. E o que, que acontece aqui? Vocês uh, estão ouvindo um som de, de bombardão aí no fundo? É o, é o vizinho embaixo aí que toca, que é músico também, tá? Então o que acontece? Você viu que eu, 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 dei, eu dei bastante ganho aqui, ó, simultaneamente nos dois aqui. Ah, o, o que eu acho legal nesse, nesse, nesse plugin é ti, o, aquilo que eu falei para vocês, a timbragem que ele dá para pro, a voz, o destaque que ele dá aqui e essa compressão aqui, tá ok? Ah, outra coisa que é interessante aqui, ó, ah, o... Explicando aquilo que eu sempre falo para vocês, o que que eu, qual, qual é o processo que eu costumo fazer aqui? Eu costumo usar o seguinte, eu uso um plugin, ah, geralmente ah, um nativo para fazer algum tipo de correção, uma mixagem mais corretiva, alinha alguma coisa, geralmente esse é o processo. Depois, ah, venho com algum, com algum plugin 
para que é o plugin de final da cadeia, exatamente para trazer a característica desse plugin que traz a, a trazendo o, por exemplo, se esse plugin de equalizador ele emula um hardware, por exemplo, então eu venho com esse plugin sempre no, por último na cadeia, exatamente para trazer essa característica. Então aqui a eu quis a, usar um pouco, no caso desse estilo da desse estilo de música hip hop, eu quis usar um pouco um, um pouco de compressão, claro que a compressão lá do Neutron não está exagerada, mas eu quis é, já não exagerei gerei lá para colocar um pouco mais aqui, eu quis usar um pouco mais de compressão aqui nesse final aqui, porque cabe para o estilo e também traz a característica que o, que o plugin vem estar tá emulando, entendeu? Então, a, a, quando eu uso um equaliza o equalizador no final da cadeia de plugins, é isso. Então, a gente, a, vocês podem observar aqui, por exemplo, eu tenho a... Eu tenho um plugin, eu tenho um, um canal aqui, mas está duplicado, né? Com bastante plugins. Claro que é, a voz, a, não que todos os outros instrumentos sejam, sejam a gente tenha que desprezar, mas a voz a gente, é, eu costumo, a, é, ela, ela tem que estar tá em destaque, então a gente tem que dar uma atenção diferenciada para a voz. Então, muitas vezes, é, nessa situação, a, o, o que, que eu acabo fazendo? Eu acabo tendo essa situação de usar limite, é, de usar mais plugins para a, a, no sentido de cada plugin tá fazendo uma função específica ali entendeu e em geral terminando com este daqui tá ok então a vocês perceberam o que que o este este plugin este Avalon ele traz essa característica para voz tá ok vou ver no refrão aqui ó no refrão aqui eu usei também vou ver aqui no refrão a, na parte de baixo aqui ó Tá multado aqui. Vou ver se, se, eu, se eu acabei usando o Avalon aqui. Daí dá para mostrar para vocês também, tá ok? Vou dar um solo aqui. Ó, aqui eu usei também, tá? Então tá aqui, né? E está aqui da mesma forma. Então vamos lá. Ah, vou achar o... A parte, do, a, a, a parte aqui onde está a voz aqui, vou, colo, vou colocar essa voz aqui. Vamos ouvir essa voz, eu vou ligando e desligando. Um passo por vez, olhar atento, fé, que logo a nova Babilônia vai cair. O Deus que eles dizem servir não me representa, isso é escritura em forma de rima, filho, aguenta. Diz, diz um passo por vez, olhar atento, fé, que logo a nova Babilônia vai cair. O Deus que eles dizem servir não me representa, isso é escritura em forma de rima, filho, aguenta. Um passo por vez, olhar atento, fé, que logo a nova Babilônia vai cair. O Deus que eles dizem servir não me representa, isso é escritura em forma de rima, filho, aguenta. Diz, diz, um passo por vez, olhar atento, fé, que logo a nova Babilônia vai cair. O Deus que eles dizem servir não me representa, isso é escritura em forma de rima, filho, aguenta. Um passo por vez, olhar atento, fé, que logo a nova Babilônia vai cá. Então aqui, ó, se, vocês percebem, se vocês percebem o áudio com o plugin e o áudio, o áudio sem plugin, vou colocar mais uma vez para vocês ouvirem, ó. Cai, o Deus que eles dizem servir não me representa Isso é escritura em forma de rima, filho, aguenta Diz, diz um passo por vez, olhar atento, fé Que logo a nova Babilônia vai cair O Deus que eles dizem servir não me representa então, a, a gente percebe assim a, a, a qualidade do plugin. Uma coisa assim, a, deixa eu voltar aqui para falar para vocês é o seguinte, respondendo a uma pergunta sobre, a, a, essa pergunta não está sendo feita agora, mas respondendo a uma pergunta sobre um comentário que foi feito, a, um comentário que foi feito neste vídeo meu lá do YouTube, tá? Aí já vou aproveitar se quem fez o comentário, porque eu acabei aprovando esse comentário exatamente porque eu queria dar essa resposta aí, tá ok? Então é o seguinte, a... alguém disse lá no, no a, a... eu usei esse plugin numa situação de voz lá e alguém disse o seguinte, ah você apenas adicionou, adicionou médio e adicionou alguma, acho que era médio, médio agudo que eu acabei adicionando naquela situação e, e, e mexi em alguns outros parâmetros do plugin. Então ele falou que eu apenas mexi nessa frequência e que qualquer plugin faz isso. Pessoal, deixa eu uh, dizer uma coisa para vocês, especialmente 
você que está começando no ramo do home studio da produção musical, tá ok? Seguinte, primeira coisa, é, se você pega um equalizador nativo, você pega um equalizador nativo do Reaper, ou você pega um equalizador nativo do Cubase, ou então você pega um plugin que ele tende a ser o quê? Um equalizador também transparente. Por mais que você faça o corte no mesmo lugar, no mesmo lugar, do mesmo jeitinho, exatamente pela questão de ser fabricantes diferentes, mesmo que esses plugins, no caso de equalizadores, não estão emulando, não estão tentando trazer a sonoridade de hardware nenhum. Ah, os algoritmos que foram usados para construir aquele plugin, vai acontecer o quê, pessoal? Vai acontecer o seguinte, a... Ah, ah, não vai, é, nem, quem, quem vai garantir com exatidão que o, as frequências de, de curva ou de corte são as mesmas? Se você pegar o mesmo áudio, isso feito com a, o mesmo áudio feito com plugins diferente, você inverte a fase de um dos dois, não teria que sair som, provavelmente vai sair. Entendeu? Porque, exatamente porque trata-se de plugins diferentes. Então, mesmo que a, a pessoa que comentou no vídeo falando, poxa, você só mexeu na frequência aqui, outra ali, qualquer plugin faz isso, negativo. É, muitos plug, é, plugins fabricados por diferentes desenvolvedores, a, com certeza ele tem a tendência a não soar 100% igual, ainda mais se eles estão emulando o hardware. Então, você pega, mesmo situações de plugins, você pode pegar plugins da Waves, que, tenha, a, que esteja emulando um hardware, um SSL, por exemplo, aí você pega um da Slate Digital, que esteja emulando o mesmo hardware, você vai ter situações diferentes nos mesmos plugins, você vai colocar os mesmos, o, abrir dois canais, colocar os mesmos plugins para to, tocar um em cada canal, inverter a fase, vai continuar, vai sair som de alguma forma, por quê? Porque os plugins são diferentes, entendeu, pessoal? Então, respondendo a pergunta de quem comentou aí no vídeo, a questão é essa, você tá entendendo? Então, não venha dizer que, poxa, qualquer plugin vai fazer isso, aquilo vai ter a mesma coisa, não é. Tá ok? A, a gente sabe que existe o seguinte: alguns tipos de equalizadores ah, eles tendem a ser sim ah, o mais transparente, transparente possível. Para quê? Para que você faça, a, a, por exemplo, equalizações corretivas. Então, geralmente, equalizadores nativos da DAO eles vão ter, eles vão procurar ser o mais transparente possível. Você vai adicionar, atenuar a, aquelas frequências específicas. E é aquilo que eu sempre falo. Então, depois você acaba vindo com um, uh, com um plugin que emula um hardware, então, para trazer aquela sonoridade do hardware para tudo isso daí, tá ok? Então, só respondendo esta pergunta que foi colocada lá no vídeo, tá? Pessoal, é o seguinte, vamos ver aqui se tem mais algum comentário aqui, uh, se o pessoal comentou mais alguma coisa, vou dar uma atualizada. E, enfim, se não tiver, daqui a pouco a gente está terminando por aqui, beleza, pessoal? A gente vai estar tá terminando por aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui, vamos ver se tem algum comentário, se o pessoal comentou alguma coisa aqui. Ah, aqui no grupo Software to Exe Plugins Livre ah, No nosso grupo Home Studio Livre TV Vamos ver se tem alguma pergunta aqui A galera está acompanhando conosco No Home Studio Live tá? Vamos ver aqui também se o pessoal deixou alguma pergunta aqui Tá ok E aqui no ah, Cadê aqui Tá aqui do perfil. Vamos ver aqui então. A... O Murilão Mix. Bela live, Gui. Imagem e áudio top. Obrigado, cara. Obrigado. Estamos trabalhando aí para poder oferecer o melhor para o pessoal, tá? O, 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 Murilão, o, o Murilão Mix está dizendo aqui também. Estou trabalhando com o com o, o broadcast aqui. Estou tentando de alguma maneira usar VSTs em tempo real no áudio para ir para o Broadcast, no caso, o Vmix. Boa, o Murilão Mix, depois responda, responda aí para mim, antes de eu terminar a live, o Broadcast que você está falando, acho que eu não conheço, é, é o software de, que você usa para transmitir a live, depois você fala para mim. O Leandro Paz, ele fala, fala, fala o seguinte, o que me diz sobre o, o, o AD, que no caso o, o plugin, né? Ah, os plugins processados pela Apollo aproximam dos hardwares, hardware originais. O... Ô Leandro, é o seguinte, eu não posso falar sobre um plugin que eu não usei, e eu sou bem honesto nisso, tá? Se eu não usei o plugin, muito menos já, 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 já tive placas da UAD, tá? Não mexi em placas da UAD, então fica difícil eu falar sobre, o, sobre algo que eu não tenha usado. Eu sou bem honesto, sou bem sincero, sempre falo isso pro pessoal. Então, a... 
O que eu conheço dos usuários, ó, e se tiver alguém aí que usa, pode falar, o pessoal diz que as emulações da UAD são, são pra, pra, é, praticamente as melhores, entendeu? As, as emula emulações da UAD são as melhores. E eu creio que é mesmo, entendeu? Eu creio que é mesmo, entendeu? Então, o pessoal fala que a, a, as emulações da, da, da UAD são as que chegam mais próximo à sonoridade dos hardware. Só que, a, por exemplo, a acústica áudio, é simplesmente top, entendeu? A acústica áudio é simplesmente top. Então, a emulações da acústica áudio também se aproximam muito e muito do, uh, do original, entendeu? Então, é, é uma questão de, uh, de gosto e de ver o que, que, o que, que, o que, que vai funcionar para você. Eu, eu penso assim no seguinte, no, no, no caso da... Quando a gente fala de... de uh, de UAD, da Universal Audio, a gente não pode tratar da questão custo-benefício, porque é, 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 é um preço mais lá para cima. Ah, os plugins da acústica, ah, no caso da UAD, né? no caso da acústica áudio, também os plugins já tem um preço mais acima, só que você está pagando por um algo que vai é, te trazer um resultado legal, um, um resultado muito bem próximo, porque é o seguinte, né? ah, por exemplo, algo que posso falar, por exemplo, da acústica áudio, ah, o pessoal ele trabalha, eles trabalham na, em parceria com o, desen, com, com o desenvolvedor, ou seja, com o, com o fabricante do, do, do próprio hardware, né? Ele, ele trabalha com o fabricante do próprio hardware. Então, é, basicamente, você tem acesso ao equipamento, e não só acesso ao equipamento, você tem acesso a. Você tem, é, é, o, o, por exemplo, o, o engenheiro de programação, aquele que está desenvolvendo o plugin, por exemplo, da Acústica Áudio, ele está trocando informações com o, com o cara que fez, que projetou o rádio. Então, então, é uma interação total. Isso, isso vai resultar no quê? Isso vai resultar num plugin, num baita plugin. Num plugin que vai trazer a sonoridade o mais próxima possível do que o hard faz, entendeu? Então, um, uma das dicas que eu dou para vocês que vai que vão comprar plugins, é dar uma observada nisso. Ah, quando vocês fazerem a pesquisa sobre o, de, o desenvolvedor, vê isso, se existe essa interação. Por exemplo, a Lindel Audio, que fabrica uns pré e uns plugins legais também, eles têm essa interação do, do, próprio fabrica, ah, do, do próprio desenvolvedor do software com o fabricante do hardware, entendeu? Coisas que a Waves, se não me engano, a Waves também fez com relação a alguns, a alguns plugins que emulam consoles. Ou seja, eles fizeram cópias exatas de cada canal do hardware, sabe? Então, e, e isso tudo fazendo o quê? Tudo trocando ideias com os, ah, trocando ideias com, o, com os próprios engenheiros que fizeram o, o console, o hardware, então, então, então isso traz uma grande vantagem, isso traz uma fidelidade, uma confiabilidade, né? eu digo uma fidelidade de som pro plugin muito, muito melhor, entendeu? Muito melhor, claro que acaba automaticamente que você paga por esse preço, então por isso que o pessoal fala, ah, o AD é legal, é top, é, mas, é... e você paga um, um preço a mais exatamente por causa desse trabalho todo que o pessoal tem no desenvolvimento, tá ok? Então, em geral, é isso daí, respondendo lá pro, Le, pro Leandro Paz. Ele falou aqui, ele falou aqui, é o Waves SSL. Ah, então, ele tá dizendo com, com, que os algoritmos são parecidos com os originais, mas é isso mesmo, Leandro, é exatamente por causa dessa interação. Então, por isso que eu acho vantajoso ter é, a gente observar essa questão de você, quando você vai comprar um plugin, adquirir um plugin, você vê isso, você percebe então que os caras trabalhou junto, entendeu? Os caras trabalhou junto para fazer um plugin. Então você, você vai ter ali basicamente, vamos dizer assim, que você vai ter quase ali assim o seu sonho realizado de estar trabalhando com um plugin que está basicamente emulando o hardware ali. Você está entendendo? O hardware com uma fidelidade chegando, no, eu não posso dizer a quantidade de porcentagem, vamos dizer um 90, 80%, não sei, tá? Mas, em geral, é isso. Então, eu acho que é vantajoso, a gente, é, também na aquisição de plugins, a gente observar isso, tá? Que, é, eu acho muito vantajoso, isso vai ajudar muito no resultado final que você vai ter, tá ok? Ah, e tá dizendo obrigado pelo conhecimento. Obrigado aí, cara. Eu que agradeço aí. A gente, ah, a gente conhecendo alguma coisa que a gente sabe, a gente tá sempre ajudando aí. Uh, poderão ver situações, pessoal, que vocês vão perguntar alguma coisa para mim, eu não vou saber responder para vocês. Vou ter que pesquisar, vou ter que ver o que, que é. De repente eu até sei, mas se eu não tiver certeza, uh, 
Não, não vou querer ficar dando resposta vaga para vocês, tá bom? Vou querer dar uma resposta legal, certo? Depois a gente manda essa resposta depois, tá ok? Então, a gente é bem humilde para dizer isso, que nem tudo a gente sabe, tá ok? Mas, no que a gente sabe, a gente tá passando para frente. Então, é isso daí. Ah, eu, tinha, eu tinha um comentário aqui. Vou ver aqui. Tem um comentário do... Vou dar uma atualizada aqui, pessoal. Então, enquanto, enquanto, pessoal, enquanto o pessoal estiver comentando aí, a gente tá por aqui, tá? Enquanto o pessoal estiver comentando... A gente está por aqui, deve, deve, acho que já estamos com alguns uns 40 minutos de live aí. Surgindo algum comentário novo aqui sobre esse plugin, a gente está comentando. Então, lembrando o seguinte, o link desse plugin já está aí, o Murilão Mix deixou, acho que o DJ Rodrigo também vai deixar, esse, de, deixar no link aí. Depois eu vou pegar essa live aqui, vou baixar essa live, vou ver se eu consigo colocar essa live lá no, no YouTube também. O pessoal que perdeu por aqui pode assistir essa live por lá tá ok? E, e dá uma assistida nessa live por lá também e o link eu vou ver se deixo lá na descrição para vocês baixarem o plugin, tá? É muita, gente pedi é muita gente pedindo esse plugin por e-mail, tá? Então lembrando, mais uma vez o plugin, esse Avalon, vamos mostrar a tela para vocês mais uma vez aqui, ó, vamos mostrar a tela para vocês, tá pessoal? Eu vou abrir o plugin aqui para vocês. É esse cara aqui, ó, esse plugin, tá ok? Vou abrir uh, nas duas instâncias aqui que eu utilizei aqui para vocês, tá? Então, é... Este plugin, pessoal, este Avalon aqui, esse aqui tá totalmente funcional, tá ok? Gratuito, emulação lá do famoso Avalon, tá ok? Do famoso Avalon. Então tá aqui, tá ok? E tá gratuito aí a... Uh... Tá vai estar tá disponível, tá disponível o link aí, já se você encontra o link nos comentários aí para você estar baixando este plugin. Lembrando, é basicamente um channel strip, que você tem uma sessão de pré aqui, uh, controle de input aqui, tá ok? E é, um filtro aqui de high pass, uma, uma sessão de compressão aqui também com threshold, uh, ratio aqui, ataque e release, e um equalizador de quatro bandas, ah, com as bandas de frequências selecionáveis e um output, tá ok? Então, em geral, é isso daí. Vou dar uma, deixar o som tocando aqui um pouco para vocês. Vamos ver aqui. Preparem a gasolina, que fita A criação era perfeita Então galera, é isso daí Eu acho que eu já vou fechar hoje por aqui E é, é, essa live de hoje Quis dar uma esclarecida pro pessoal aqui Não vou salvar essa mix aqui Porque eu, eu acabei adicionando mais compressão aqui Porque eu quis mostrar pra vocês aqui ah, Senão depois eu perco a mix aqui eu acabo, é, Não é que eu esqueci o que eu fiz Mas acabo... Ah, Perdendo essa mixagem aqui, no caso, essa voz aqui já estava praticamente pronta aqui, tá ok, pessoal? Então, galera, ah, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado dessa live aqui, dessa live que colocamos hoje para vocês, falando, então, sobre esse VSTi, tá? Esse VSTi, o... um plugin ah, Avalon 737VT, tá ok? Lembrando que para quem ah, quiser adquirir aí, existe a versão da Acústica Áudio e existe a versão da Universal Áudio. Universal Áudio, se não me engano, vai rodar com o hardware aí, né? Se não me engano, com a placa da Universal Áudio. Acho que a Apollo já deve ter, na, na, nas versões da Apollo, deve ter com certeza disponível para vocês. Tá ok? Vamos fazer uma última atualização e vamos dar uma fechada nessa live por hoje, tá ok? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Vou ver aqui, ó. Ah, um abraço para o DJ Claudio Guilherme, o João Ben, o Vale Angel, o Samuel Deco, o J. Júnior, o Cristiano Loretti, tá? A galera que curtiu aqui. Ah, também o Rodrigo Riso, no Home Studio Livre TV Vídeos, ah, que curtiu aqui conosco essa live. Tá? O DJ Rodrigo também. Aqui vamos, vamos checar no nosso perfil aqui como que tá, como que tá aqui. 
ah, o pessoal que curtiu. O Antônio Mir. Ah, o Mir. Grande abraço, Mir. O Nonato Costa, o DJ Rodrigo Souza. O Bispo William, valeu, Bispo. Precisamos ir tocar aí na igreja aí, cara. O... O Bruno Vinícius, Samuel Deco, o Ray Mix Estúdio, o Edson Silveira, o Antônio Mir, o Murilão Mix, Márcio Machado, Marcelo Vera Jax, tá ok? Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Vou ver se eu não deixei passar batido nenhum comentário aqui, tá? Vou ver se eu não deixei passar batido nenhum comentário que foi feito aqui, tá ok? Tô checando aqui agora em tempo real pra vocês. Vou ver se não deixou passar batido nenhum comentário, pessoal. Vamos ver aqui, se a gente não deixou passar. Creio que não, é isso mesmo, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais essa live hoje. Ah, eu compartilhei essa live lá no nosso grupo no, no WhatsApp. Lembrando, pessoal, que quiser entrar no grupo no WhatsApp do, do Home Studio Livre, ah, no grupo Software Plugins Livre, tem o link, ah, o link lá do... Para vocês entrarem lá no grupo do WhatsApp, tá? E lembrando o seguinte, puxa, lá, lá no WhatsApp a gente troca algumas ideias, algumas coisas que uh, são informações aí uh, que no, a gente acaba não, não falando no dia a dia, mas então o que acontece? Uh, hoje teve uma, 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 umas discussões assim, quando eu falo discussões, coisas saudáveis, né? Discussões bem legais sobre muitos assuntos e uh, é legal, pessoal, uh, pessoal, o, o pessoal que está querendo aprender, aprende. Ah, e o pessoal que já aprende passa mais experiência e até mesmo quem tem experiência acaba aprendendo também eu também acabo aprendendo muito com o pessoal lá porque a gente não sabe tudo, entendeu? e tem sempre um pessoal solícito, solícito lá, o Henrique Gomes o Marcos Caran, o Juan Corren o Rildo de Oliveira o Rogério o Caião Relíquia o Márcio, acho que é o Patrick eu vou acabar esquecendo de alguns nomes, tá, galera? Mas uh, acho que o Rio o do de Souza também, o Denis Araújo. Enfim, tem uma galera que o, é legal que você... Uh, principalmente a galera aí que tem... Tem, tem muita gente que usa Reaper lá, tá? O, tem, tem muito pessoal que usa o Reaper. Então você que tem dúvida do Reaper, de repente lá, uh, você acaba encontrando uh, lá alguém que, está, que, tem, que possa tirar uma dúvida sobre o Reaper pra você, tá? Uh, eu costumo dizer que, assim, eu uso o Reaper, mas eu... Eu costumo focar no Reaper, quando eu faço algum vídeo sobre o Reaper, em assuntos específicos. Eu não tenho cursos nenhum de online, de mixagem, masterização, nada disso. Mas eu tenho cursos, por exemplo, a... focando e já resolvendo aquele assunto. Por exemplo, a... submaster, canais auxiliares, compressão paralela pelo Reaper, essas coisas. Então eu pego esses assuntos dentro do Reaper e eu costumo resolver. A galera me pergunta muito sobre metrônomo, questão de fazer envio de metrônomo. Ah, inclusive eu tenho que fazer um vídeo sobre a Scarlett 1820, é, como fazer endereçamento das peças em saídas físicas. Depois eu vou ver se eu faço isso na, na live, ao vivo com vocês. Ah, para você endereçar cada canal de saída do Reaper, para cada saída física da Scarlett 1820, ela tem 18 saídas, né? No caso, as físicas que é analógica, se não me engano, são 10. Então você pode fazer isso, fazer o endereçamento do, do metrônomo, do metrônomo, metrônomo para uma dessas saídas físicas. Então tudo isso é possível, galera. Tudo isso é possível. Eu creio eu que a próxima live vai ser esse assunto, ou se não, a gente vai estar falando de Channel Strip. Eu fiz uma live falando sobre Channel Strip, mas eu esqueci um áudio ligado no fundo e acabou que zoou a live, eu tive que tirar. Mas eu estou reunindo, uma, uma, na verdade o um material está todo reunido aqui, está todo um material legal que eu preparei com fotos, algumas coisas aqui, para explicar sobre Channel Strip para vocês, principalmente a galera que está começando, tá? Então dá uma explicação geral sobre isso. Então, ah, é isso, galera. Esteja participando conosco. Ah, vão ter mais lives, mais assunto aí. Fazia um, acho que umas duas semanas que eu não tinha, não estava fazendo live aí, mas estamos voltando aí. E em breve tem uma live aí. Eu estou sempre anunciando quando eu vou fazer, tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço ah, para todo mundo que curtiu, tá? Ah, lembrando, então, ah, vou deixar essa live aí. Ah, daqui a pouco fazer o download do vídeo aí. E colocar o vídeo lá no YouTube, para vocês verem o vídeo, tá ok, pessoal? Para o pessoal que perdeu poder assistir, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. E uh, um abraço aí e até a próxima, pessoal. Um abraço aí e até a próxima. 
Ah, eu vou ver se eu consigo aqui, ó. Hum, eu vou ver, galera, eu vou ver se eu consigo, enquanto eu tô falando aqui com vocês, vou ver se eu consigo adicionar aqui, ó. Vou puxar, vou ver se eu consigo puxar aqui, galera, um vídeo que eu tenho aqui. Vou ver, vamos, vamos inserir aqui, arquivo de mídia, tá? Vou inserir, vou inserir aqui um vídeo que eu tenho, uh, que é o último trabalho, o último, o último vídeo aí que eu fiz. Vou ver se eu depois eu passo, uh, passo para você. Uh, a a multitrack desse trabalho está disponível uh, no nosso site homestudiolivre.com.br, mas eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. Uh, quem se interessar para multitrack, procura lá no site que está por lá, tá ok? Vou ver aqui se eu acho aqui, galera. Vou ver vou, como eu decidi aqui. A achar agora aqui ó tá aqui eu achei vou ver se eu coloco para vocês e vou deixar vocês ouvindo o vídeo tá ok então está aqui vamos ver se o vídeo vai passar aí com vocês vamos lá Sempre fui das rimas, meus passos não mudou Se certo ou incerto, nas mãos do salvador Falo o que peço, não vem me criticar Sou parte do sistema, pra mim não vai rolar Bota a banca desperta, de não vai colar Sendo escravo do sistema, ajuda a sustentar Um sermão, um irmão, de um salafão que vende seu terreno no céu Se a verba sustentava, viu o que estão fazendo E os pobres órfãos ainda perecendo Cola de carrão, relógio de ouro na mão E a irmãzinha dando glórias na favela Pede pra Deus tirar seu filho da cela O habeas corpus que não veio e nunca chegará Cola aqui, irmã, faz uma prova com Deus Que ele o libertará Como já disse o meu mano Eric Assad Nós tá ligeiro e acordado em meio a essa cidade Faz um tempo aqui, ergue outro ali Faz a campanha da prosperidade Passou um dia pra varrer sua vida a cada dia alimentando esse sistema falido Seu oriente, irmão, pega espada na mão Só Cristo tem a vida eterna E o que preciso fazer pra ter a vida eterna? E o que preciso fazer pra entrar no reino dos céus? Cumpra o meu mandamento, pegue sua cruz e venha No mundo tem aflições, ser firme não detenha Abandone e ande fora da corrupção Por migalhas não corrompa o seu coração Te darei a coroa da vida Só Cristo tem a vida eterna Só Cristo tem a vida eterna e o que preciso fazer pra ter a vida eterna? E o que preciso fazer pra entrar no reino dos céus? Cumpra o meu mandamento, pegue sua cruz e venha No mundo tem aflições, ser firme não detenha E o que preciso fazer pra ter a vida eterna? E o que preciso fazer pra entrar no reino dos céus? Cumpra o meu mandamento, pegue sua cruz e venha No mundo tem aflições, ser firme não detenha E o que preciso fazer pra ter a vida eterna? E o que preciso fazer pra entrar no reino dos céus? Cumpra o meu mandamento, pegue sua cruz e venha No mundo tem aflições, ser firme não detenha E o que preciso fazer Pra ter a vida eterna E o que preciso fazer Pra entrar no reino dos céus Cumpra o meu mandamento Pegue sua cruz e venha No mundo tem aflição Ser firme não detenha E o que preciso fazer Pra ter a vida eterna E o que preciso fazer Pra entrar no reino dos céus Cumpra o meu mandamento Pegue sua cruz e venha No mundo tem aflição Ser firme não detenha E o que preciso fazer Pra ter a vida eterna E o que preciso fazer Pra entrar no reino dos céus Cumpra o meu mandamento Pegue sua cruz e venha No mundo tem aflição Ser firme não detenha Só Cristo tem a vida eterna Bom galera, então é isso daí. Bom galera, então é isso daí. Ah, o, o ah, tem aqui a a presença o é, sempre aqui, muito assim, mas Jorge mas Araújo, não, valeu Jorge, certo, grande abraço, certo, mas mandou tá salvar pedindo para adicionar lá o Jorge, para adicionar no grupo do caso, parte do sistema, do grupo do vai rolar. Bota WhatsApp, a banca de né? Depois, não depois você lá, passa o um número pra mim, então, por ajuda a sustentar um sermão, um irmão, de um salafrão que vende seu terreno no céu. Você, acho que você tinha trocado você de número, beleza? Então você passa o número pra mim, depois 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 você passa o número pra mim, dep
Carlos Eric, sobre Nostalgia, 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 N